Señor, por esto vamos a estar yendo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de los Salmos, Salmo 27. Gloria al Señor, libro de los Salmos, Salmo 27. Vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer desde el verso 1 y dice así. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos y te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Estamos delante de ti, tú eres nuestro Dios. Nosotros como alumnos en tu presencia, esperando tu palabra, que es lámpara para nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para enseñarnos las cosas que nosotros no sabemos. Gracias, Señor, porque tu palabra es para nosotros alimento espiritual. Tu palabra, Señor, es una bendición. Padre bueno, muchas gracias te damos, gracias por todo. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y Amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Nosotros leemos este Salmo 27, donde dice, el Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Y, y yo quiero hacer una aclaración acá en este en base a este pasaje, porque eh, usualmente cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, y, y leemos esta palabra Jehová, no, normalmente nosotros cambiamos y decimos Dios o Señor. Y a algunos le parece un poco extraño, ¿por qué no decimos eh, Jehová? Y vamos a aclararlo en esta noche, cuál es la causa y, y por qué. Y que no está mal tampoco decir Jehová, no está mal, pero hay una causa y hay un, un por qué. Esta palabra, esta palabra Jehová, esto viene del de libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, cuando Dios apareció en la, en la zarza, gloria al Señor, en la zarza ardiendo, eh, y Moisés se acercó y Dios lo, le encomendó para que vaya a, a Israel, vaya a Egipto, a sacar a Egipto, eh, a su pueblo. Entonces Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a sacar de la mano de Faraón a, a, a tu pueblo? ¿Quién soy yo? Y el Señor le dijo, yo eh, iré contigo, yo iré contigo. Gloria al Señor, yo iré contigo. Entonces eh, Moisés dijo, yo llego y, y le digo que me envía a quién. ¿Quién me envía? Entonces, en el libro de Éxodo 3.14, yo se lo leo, dice así. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, inicialmente, cuando Moisés le dice, ¿quién le digo que me manda? Él, dice, él le dice a Moisés, yo soy el que soy y le dirá, así ha dicho el Señor, yo soy y me ha enviado. Entonces, esa palabra, yo soy el que soy, está diciendo que él es el principio y que es el fin. Que él es el pasado, el presente y el futuro. 
que eh, eh, los tiempos son marcados para nosotros, pero en Dios no hay tiempo, es eterno, es el eterno, el que no tiene ni principio ni tiene fin. Entonces le dijo, yo soy el que soy, ve y dile yo soy. Y luego dice, además dijo, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todo lo que Entonces, el Antiguo Testamento, nosotros sabemos, está escrito en, el, en hebreo, en el lenguaje hebreo. Y el Nuevo Testamento está escrito en el lenguaje griego. Después fue pasado al castellano, del, del hebreo al castellano y del griego al castellano. Por eso nosotros tenemos en nuestro lenguaje la Biblia, la palabra de Dios. Y el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Hebreo, el nombre que le fue mencionado, nosotros no podemos eh, dar el sonido de cómo es su nombre, porque el, el Hebreo original mmm, solamente consistía en consonantes, solo consonantes, no vocales. Nosotros en nuestro lenguaje tenemos consonantes y vocales, A, I, O, U, las vocales y el, el resto son consonantes y la mezcla de ambos entonces produce el sonido y las palabras que nosotros del cual hacemos uso. Pero el hebreo no tenía vocales, el, el hebreo antiguo no tiene vocales. Por lo tanto, el nombre de Dios que le fue dicho, el nombre de Dios, se escribía una Y, una H, una W y una H. Así es, ese es el nombre de Dios. Entonces, si nosotros lo quisiéramos nombrar, diríamos, no tiene, no, 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 no tiene forma. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ese nombre Jehová es la forma, es la forma castellanizada es decir, hecha al castellano para que nosotros lo podamos pronunciar del vocablo hebreo y h w h que significa eso, el que existe por sí mismo o el eterno. Entonces, el nombre de Dios es y h w h Ese es el nombre de Dios. Está castellanizado para que nosotros lo podamos eh, eh, expresar con el nombre de Jehová. Entonces, hay una cosa que nosotros tenemos que tener bien claro, que el nombre de Jehová, escuche bien, el nombre de Jehová representa el nombre divino YHWH. Representa, representa. Es decir, que no es el nombre. Pero representa y h w h que es el nombre de Dios. El, ese es el nombre de Dios. Nada más que Jehová representa, pero no es el nombre. Por eso muchas veces nosotros decimos Dios, porque eh, eh, Jehová representa el nombre de Dios. Entonces decimos Dios, decimos el Señor. Esa es la causa por la cual muchas veces nosotros no lo mencionamos porque hemos entendido que no es el nombre de Dios, representa al nombre de Dios. Entonces, hecha esta salvedad, ahora sí podemos continuar en lo que hemos estado leyendo de este Salmo, de este Salmo 27. Este es un Salmo de David. Salmo 27 es un Salmo de David, un, un hombre de Dios, que era, fue rey primero, eh, antes de ser rey fue pastor de oveja, pastor y siendo pastor de oveja y no rey, exaltaba, glorificaba, eh, magnificaba el nombre, el nombre de Dios. Quiere decir que para exaltar, magnificar y exaltar el nombre de Dios no hace falta tener un título. No hace falta que alguien diga, no, yo no hago esto porque no tengo título. No, sea, no hace falta tener título para hacer cosas. Hace, hace falta tener buena voluntad para hacer ciertas cosas. 
Tenemos nosotros trabajos que hacer en la iglesia que ya vamos reunirnos con los dirigentes para ver eh, cómo van a ir haciendo entre todos los dirigentes, eh, qué día pueden hacer, los trabajos que tenemos que hacer. Hay trabajo que hacer en la iglesia y, y lo que hace falta es diligencia, no hace falta título. Porque algunos quieren eh, esgrimir un título como diciendo yo soy algo. Sin embargo, el título no lo hace a la persona. Hace a la persona el temor que tenga de Dios para servir a Dios en todo, en todo lo que el Señor le mande. Para servir al Señor en todo lo que el Señor le mande. Entonces hace falta eso, hace falta buena voluntad para servir al Señor en todas las cosas en que, en que el, Señor, el Señor le mande. Entonces no hace, no hace falta título. Y cuando David no tenía título, sí tenía temor de Dios. Porque usted cuando lee las expresiones de David va a encontrar que cuando era eh, un, un simple pastor de ovejas, Dice, venía el león, fuese oso, fuese león, lo que fuese, a atacar mi manada, mi manada que, que yo estaba cuidando y yo tenía que defenderlo, así que yo salía al encuentro. Fuese oso, fuese el león, yo lo agarraba de la quijada y luchaba contra él y lo mataba, pero él no iba solo. No es que él estaba confiado en que él era una persona muy ágil de la mano y tenía, no, no, su confianza era Dios. Esa era la confianza de él. Su confianza no era su habilidad, sino que la confianza de él era Dios. Su confianza no era su cuchillo, sino su confianza era la comunión que tenía para con Dios. Y no era algo que él decía, yo tengo comunión con Dios, sino que él manifestaba la comunión que tenía con Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios, glorificando su nombre. Entonces, esas cosas manifestaban la comunión que tenía con Dios. Por eso, antes de ser rey, él caminaba con Dios. Luego que fue rey, él seguía caminando con Dios. Y cuando era pastor, sus enemigos eran los, 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 las bestias salvajes que venían contra el rebaño. Y cuando fue rey, sus enemigos eran los hombres. Por eso, ¿quién más sabía de lo que puede librar Dios más que David? Que tuvo guerra por todo lado, enemigo de afuera, enemigo de adentro, eh, escapando por todos lados, huyendo y viendo cómo es que siempre Dios lo ayudó, Dios lo libró, Dios entonteció el consejo de estaban de aquellos que estaban en contra de ellos, Dios entonteció el consejo, entonces ¿quién más que David sabía lo que podía hacer Dios con un hombre que cree? ¿Quién más que él? Por eso este Salmo 27 dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego dice, ¿de quién voy a temer si yo no ando en oscuridad? Dios es mi luz. Él abre mi sentido, me da entendimiento, me hace conocer las cosas que yo no conozco, me enseña cosas nuevas, ocultas que yo no entiendo. Él es mi luz. En su luz yo puedo ver su luz, la luz de Dios. Tengo, se abre mi sentido para, que, para conocer más e íntimamente a Dios, su fuerza, su poder, su misericordia, su amor. Por eso él dice Jehová, Jehová es decir Dios es mi luz. Él es, no es que yo tengo una poderosa luz propia, un farol tremendo. No, mi, mi luz es Dios, Dios es mi luz. Entonces él dice, Jehová es mi, mi, mi luz, por eso es que yo puedo ver, si, si no fuera Dios mi luz, yo estaría ciego. Si Dios no fuera mi luz, yo estaría sordo, no podría oír. Si Dios no fuera mi luz, yo no podría entender. Pero yo por fe entiendo porque Jehová es mi luz, Dios es mi luz. Él me muestra las cosas y yo puedo ver con claridad. Como veo con claridad, no tropiezo. 
Y no solamente Él es mi luz, es mi salvación, porque cuando me encuentro en el peligro más extremo o, o, o más profundo, o cuando parece como que no hay salida, entonces yo le clamo a Él y Dios me salva, me libra de mis enemigos, me libra. Por eso David sabía que, aunque los hombres digan, la última palabra la tenía Dios. Los hombres lo podrían amenazar, eh, va a caer tu cabeza de tus hombres, te vamos a, de tus hombros, te vamos a, a matar, te vamos a hacer un montón de, 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 de amenazas. Pero sobre todas esas amenazas, la confianza de, de David en Dios. Jehová es mi, es mi luz y Jehová es mi salvación. Y luego hace una pregunta, si Dios es mi luz y si Dios es mi salvación, entonces ¿de quién voy a temer si yo confío en Dios? Confío en Él, mis cosas se las pongo en sus manos, mi vida está en sus manos, Él tiene la dirección de mi vida, entonces ¿de quién voy a temer si yo estoy confiando en Dios? Por eso dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? Si Él es la fuerza. Él es el que me da fuerza. A mí me siento vigoroso, fortalecido por el Señor. Y cuando yo me siento fortalecido por el Señor, por más miedo que me quieran hacer dar, por más temor que me quieran, me, me, me quieran intimidar, por más, eh, por más amenaza que me hagan, por más que hagan lo que hagan, el que me fortalece a mí es Dios. Por eso puedo decir que Él es el que me, me sostiene. Y diría David un poco más allá, hasta aquí me ayudó el Señor hasta aquí y si estoy parado hasta aquí es por el Señor porque sus misericordias nunca nunca fallan son nuevas cada mañana por eso estoy delante del Señor de pie porque Él es mi luz y Él es mi salvación Él es la fortaleza el que me da fuerza cuando se acaban las mías están las del Señor él es el que, me, el que me lleva. Yo a veces digo, ya no tengo fuerza, Señor, para seguir. Sin embargo, sigo. Y ahí me doy cuenta, las fuerzas son del Señor, habrá dicho David. Con todas las amenazas y todas las cosas que vienen en contra de mí, pero algo me está sosteniendo, porque si fuese por mí, yo, yo ya habría desmayado a no haber sido por el Señor. Pero el Señor es mi luz, el Señor es mi salvador, el Señor es mi fortaleza. ¿De quién voy a atemorizarme? Dice, ¿quiénes van a hacer aquello que me van a querer hacer poner temor en mi corazón cuando mi confianza está en Dios? Por eso el verso 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, no eran chiquitos de pecho, nenes de pecho, los malignos. ¿Sabe lo que son? Aquello que lo que quieren es destruir, aquello que lo que quieren es hacer desaparecer, los malignos. Usted imagínese, aquellos que van en contra de lo que buscan a Dios, ¿quién será el que los guía? A los malignos, ¿quién será el que los guía? ¿Quién será el que los lleva? ¿Qué espíritu habrá dentro de sus corazones que está y van en contra de aquellos que buscan a Dios, que sirven al Señor y que quieren hacer la obra de Dios? ¿Qué espíritu lo gobernará? El, el, el salmista dice, cuando se juntaron contra mí, los malignos los malignos, los malos, mis angustiadores, mis enemigos malignos, angustiadores, así que lo hacían angustiar al hombre de Dios, lo hacían angustiar, lo hacían angustiar, mis angustiadores y mis enemigos, dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y, y cayeron. ¿Qué tuviste, oh monte, que saltaste como corderito? ¿Qué pasó? Así que vinieron, se juntaron para venir a comer mis carnes, se, se juntaron para venir a destruirme y de repente dice el Señor, yo soy, rum, y caen todo para atrás. Ah. Cuando 
cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mire, y tres cosas en contra de él, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, en contra de él, para comer, dice, mis carnes, ellos tropezaron. ¿En qué tropezaron? En la piedra de tropiezo con que tropezó Israel por no tener fe. Ellos tropezaron, sí, y miraron. ¿Con qué tropezamos? Ah, no lo vieron, no, no lo van a ver. Dios es espíritu. Y es el espíritu de Dios el que hace operación y pega el freno, hace que pegue la frenada. Y es el espíritu de Dios el que hace que tropiece. Es como los egipcios cuando perseguían a, a Israel que estaban cruzando el mar, estaban cruzando y los egipcios con sus carros y con sus caballos avanzando para ir a prenderle y de repente... Dios miró, miró los carros y una rueda se salió y el otro caballo tropezó y el otro. ¿En qué tropezaron? Ah, la mano de Dios estaba con los de él, con los suyos. Por eso dice, por más que se juntaron, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, porque se pusieron todos de acuerdo que lo vamos a hacer pedazos, lo vamos a, 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 a triturar, lo vamos, lo vamos, dice, ellos tropezaron y cayeron. ¿Y quién los tiró? Dios. ¿Quién lo frenó? Dios. Dios. Es decir, el que era su luz y era su salvación, él lo frenó. Por eso el conocimiento de Dios lleva a tener a la persona confianza en Dios. Espera en él y él hará y él contestará las peticiones del corazón. Sí, espera en él. Dios fortalece, anima, da fuerzas nuevas. Por eso miramos a David, la confianza en Dios. No se desesperó, no gritó, ¿a dónde está Dios? No, la confianza en Dios. Espera en el Señor y Él hará, Él va a hacer, Él contestará las peticiones de tu corazón. Por eso nosotros dijimos que cuando hay una mochila muy pesada que llevar, ¿qué hay que hacer? Hay que entregar en las manos del Señor, nos vamos a la presencia de Dios, depositamos delante de Él nuestra mochila que no hace tanto peso y luego se la dejamos en su mano y nos vamos. Triste sería que le damos a la mochila y después se la volvemos a quitar y seguimos nosotros con la mochila. ¿Para qué se la entregamos? ¿Para quitársela de nuevo? No, una vez que entregamos la mochila no olvidamos. Se la dejamos en la mano de Dios y nosotros seguimos sirviendo al Señor. No podemos detenernos por el peso de las cosas que tenemos encima. Se la ponemos en la mano de Dios y nosotros seguimos. Por eso la confianza de David para con, con Dios, a pesar de que sus angustiadores, sus enemigos, los malignos, lo querían destruir, comer sus carnes, David dice, ellos tropezaron, ¿y en qué? No sé, buscaron en qué tropezaron y no había nada. Tropezaron en su propio, con sus propios pies, un pie tropezó con el otro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue eso? Ah, es una operación de Dios. ¿Y qué pasó cuando tropezaron? Cayeron. Ah. Así que lo querían hacer caer a él y lo que cayeron fueron, fueron ellos. Así que aquel preparó la horca para Mardoqueo y resulta que el que fue ahorcado fue él. Amán y no fue ahorcado Mardoqueo. ¿Y por qué? Y porque Mardoqueo era un hombre de Dios. Un hombre que buscaba a Dios, un hombre que confiaba en Dios. Un hombre temeroso de Dios. Y la misma horca que él preparó para que lo maten, en él fue colgado Amán, el, el hombre malo. El, que, el angustiador, el maligno, el enemigo, el que quería comer la carne de, de, de él, lo voy a hacer ahorcar, no se inclina delante de mí, se tiene que inclinar porque... Mardoqueo no se inclinaba delante de él, todos se inclinaban como un señor, lo trataban y Mardoqueo no. Entonces dijo, dijo Amán, nada, este no se inclina delante de mí, va a ver lo que le va a pasar. Preparó la horca todo. Y al final él fue ahorcado en su, en su propia horca, cayó en su misma trampa, porque se levantó contra un hombre de Dios, un hombre de Dios. Por eso decía David, el Señor es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Si yo, ya, yo ya sé cómo opera Dios. Yo ya sé, yo ya sé, ya sé cómo actúa Dios. 
Por eso es que no me desespero, no me tiro de los pelos, no grito, no, no. Yo sé cómo es la operación del Señor y yo voy confiado, como un leoncillo. Voy tranquilo, confiado, ¿por qué? Porque conozco, le conozco, sé cómo es. Y no solamente diría David, sé cómo es, sino que estoy de acuerdo con él. Es como Job, cuando le vino todo lo malo y la mujer encima, se le cayó encima diciendo maldice a Dios y muérete. Sin embargo, él estaba de acuerdo con Dios. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Estaba de acuerdo con Dios. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Conocemos por dónde pasó y también conocemos el final de Job. La bendición de Dios que tuvo a, al final de todas las cosas. Conocemos por dónde pasó David y también conocemos el final de David. Erró, se equivocó, eh, hizo un montón de cosas. Conocemos el final el final de David. Por eso él decía, Jehová y mi luz y mi, y mi salvación. Jehová y la fortaleza de mi vida. Si yo ya sé lo que va a pasar, se juntan en contra de mí, pero yo estoy confiando en Dios. Y, y ellos que vinieron a lanzarse ya en contra de mí, tropezaron y cayeron. ¿Y sabe qué? Se mataron solos. Así que venían con el cuchillo para para clavarme por la espalda y ellos solo se tropezaron y se cayeron encima del cuchillo, se mataron solo. Buscaron en qué tropezaron, no hay nada. Ah, ¿No será que tropezaron en la mano del Señor? Ah, ¿No será que tropezaron en la piedra de tropiezo como tropezó Israel por falta de fe? Por eso el valor que tiene un hombre de confianza y de fe en Dios. Él confía en Dios, espera en Él y sigue marchando y sigue, sigue caminando. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Un ejército. Me tienen cercado, me tienen rodeado. Mire lo que un hombre que confía en Dios y un hombre que no tiene esa confianza en Dios. Un hombre que confía en Dios está tranquilo como un leoncillo. Y otro hombre que no confía en Dios se desespera, nos tienen cercado. Mira cuántos son. Eh, eh, Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Nos cercaron los ejércitos de los enemigos, nos van a, van a comer nuestras carnes, nos van a hacer pedazos. Y, y Eliseo lo miró y dijo, son más los que están con nosotros que, que lo que son ellos. No, pero no puede ser, mira, ¿a dónde vamos a ir? Y dijo el hombre confiado. Dios, abre los ojos de él para que vea. Y Dios le abrió los ojos y cuando le abrió los ojos, miró, se dio cuenta que el ejército de Dios estaba con ellos. Humanamente no lo veían, pero estaba ahí. Cuando Dios le abrió los ojos, pudo ver que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Entonces, eso manifiesta la confianza de un hombre que confía en Dios Espera en él que Dios es su luz, es su salvación, es la fortaleza de su vida. Por eso dice, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. No estaba confiado en la espada de su mano, confiado en Dios. Entonces, yo hago una pregunta, ¿usted en quién confía? Se enfrenta a problemas, ¿usted en quién confía? Los enemigos la tienen rodeada. ¿Usted en quién confía? Un ejército acampa contra de usted. ¿Usted en quién confía? Tiene dos opciones, o desesperarse como Giesi, el siervo de Eliseo, o confiar en Dios como Eliseo confiaba en el Señor. Y como David dice aquí, que aunque un ejército acampe, acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo 
estaré confiado. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe en Dios. Fe en Dios. ¿Qué es lo que derramó Dios dentro de nuestro corazón? Una fe para que confiemos en el Señor y sigamos caminando haciendo la obra, la obra de Dios. Es como lo que hemos dicho. ¿Quiénes son los que entran en el, en el terreno del diablo para arrancar a los presos, para abrir las puertas a los presos, para liberar a los cautivos? Las huestes evangelizantes. Entonces salen las huestes evangelizantes y, y las huestes de maldad, que, que son los enemigos, que lo aborrecen, que lo odian, es como que lo, que lo amenazan y quieren hacerlo retroceder, pero él... Es Confiado, él está confiado, él sigue adelante, abre las puertas a los presos, liberta a los cautivos, sigue adelante y el maligno alrededor como un león rugiente, te voy a hacer pedazo, te voy a matar, te voy a hacer un montón de cosas y él sigue adelante porque él está confiado como un leoncillo. Él dice, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida, no va a temer mi corazón, yo voy a estar confiado confiado en el Señor. Pues es lo que leí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida le demandó. ¿Sabe qué significa eso que oró? Señor, yo no quiero faltar de estar en tu casa. No quiero faltar de estar en tu presencia. No quiero faltar cuando los sacerdotes le eleven el sacrificio. Yo quiero estar ahí. Cuando los sacerdotes eleven las canciones, yo quiero estar ahí. Cuando los sacerdotes lean tu palabra, yo quiero estar ahí. Por eso dice, una cosa he demandado al Señor. Y esta voy a buscar, me voy a esforzar, que esté yo todos los días de mi vida. Quería estar delante de Dios siempre, todos los días de mi vida. En la casa del Señor. Una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su santo templo. Entonces, ¿para qué quería estar en la iglesia? para contemplar la hermosura de Dios. ¿Y cómo se contempla la hermosura de Dios? Mediante la palabra de Dios, mediante la palabra del Señor. Esa es la manera, la forma. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, Sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a mi Dios. Yo ah. sé como diciendo, ¿cómo no voy a estar agradecido a Dios? Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Mis enemigos me querían tener sumergido, agachado, humillado en el piso, pero dice, Él va a levantar mi cabeza. Así que vinieron mis enemigos para comer mis carnes y ellos tropezaron y cayeron. Entonces dice, ¿de quién voy a temer si Dios está conmigo? ¿De quién me voy a atemorizar si Dios está conmigo? Y si un ejército acampa en contra de mí, no va a temer mi corazón. Voy a estar confiado. Entonces, una cosa he demandado, oró a Dios que esté siempre en la casa del Señor. 
Oró, Señor, yo no quiero estar lejos de tu casa. Quiero estar en tu casa de oración siempre. Quiero estar delante de ti. Oró a Dios, pidiéndole a Dios que, que acomode todas las cosas para poder estar siempre delante de Él. Mire lo que hay y lo que había dentro de su corazón. Un anhelo y un deseo de acercarse a Dios. Le estaba diciendo que nada me impida estar delante de tu presencia. Que nada me impida. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa de, del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos y me, que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Dios. Entonces, ¿a qué iba a hacer a la iglesia? Entonar, cantar, presentar sacrificio de júbilo, sacrificio de labio que exalten, que exalten su nombre. ¿Se da cuenta? Cantaré, entonaré alabanza a Dios, haré sacrificio de, sacrificio de júbilo. Y el verso 13 de este Salmo 27, el, ser, el verso 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Es decir, si yo no hubiese tenido fe en Dios, que Dios me va a ayudar y que me va a sacar al lugar espacioso, yo me hubiera desesperado como cualquier hombre común, como cualquier persona común que no tiene Dios, está sin Dios y sin esperanza. Pero yo tengo Dios y tengo esperanza, por eso es que yo no desmayé. Por eso es que sigo, avanzo y avanzo y avanzo. ¿Dónde está mi confianza? ¿En mí? No, en Dios, en el Señor. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y luego dice, aguarda a Dios, esfuérzate, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová, sí, espera a Jehová. Salmo de David, capítulo 27, manifestando y mostrando una confianza y una fe en Dios. Tengamos fe en Dios. Él levantará nuestra cabeza, pondrá no, nuestros pies sobre peña y pondrá cántico nuevo a nuestro Dios. ¿Creen esto? Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento y ora. Mi amado Señor, gracias te damos Señor porque nos llamaste a este bendito Evangelio. Nos diste a conocer las verdades, tus verdades. Te diste a conocer a nuestra vida. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, nos diste vida juntamente con tu Hijo Señor. Nos diste vida para que te conozcamos para que también nosotros podamos decir juntamente con el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Padre, gracias, gracias por tu bendita palabra, te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Y amén.